Yeah. Well, thank you, everybody, very much for inviting me along with you all. It's great to meet you all, even if I can't understand all that you're saying. Это очень приятно для меня вот быть здесь. Спасибо за приглашение быть с вами. And um, I obviously were in Ukraine. I know very little about Ukraine before I came here, although I did see An Andrei Shevchenko play in Newcastle. Я вообще очень мало знаю об Украине. Я только видела ну, один футболист, это Андрей Шевченко, и это все. То, что я знаю об Украине. My... I don't... Sorry, I don't, I don't wish to say who, who won on that occasion. Я не говорю, если он хороший или, или плохой футболист. But I hope we're all going to, to be winners here. Now, I, I already mentioned that obviously I don't understand everything you say to you might say to me, and you won't understand everything I might say to you. не понимаю все то, что вы говорите, вы мне не понимаете. And we know that God has communicated. Но мы знаем, что Бог связался с нами. And we sometimes say that we read the Bible and we can easily understand it. Иногда кажется, что читаешь Библию и довольно легко получается это понять. But people then say, so why are there so many different churches? Ну, конечно, тогда возникают вопросы, зачем тогда столько церквей? Well, and I, I came up with this um, sort of series of talks which basically said, says, did God really mean that? И я хотел немножко таких вопросов его вот отрогать о том, что ладно, мы читаем Библии, а вопросы интерпретации, значения, конечно, самое главное. And what it usually boils down to, if God says something which we think is a bit doubtful, then it's probably that we are misunderstanding God. It's our fault. И скоро всего получается, что мы сами виноваты, если мы не понимаем то, что там написано. Это из-за того, что мы сами не хотим это понять. Yeah, um, perhaps the first, I mean, it might be, did God really mean that, or it might be, did God really say that? Наверное, иногда это не только Бог на самом деле так имел в виду, или Бог на самом деле это сказал. And perhaps the first of our, uh, example of that is in Genesis chapter 3. You remember the scene Duncan's already referred to it. They ate, both ate the fruit, which they were supposed to not to, the fruit of the uh, um, knowledge of good and evil. Бытие третье главу. Помните, когда Адам и Ева кушали тот плод, который нельзя? Yeah, in Genesis 3, verse um, 2. Третья глава, бытие, во второй стих. And a woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. He сказал жена змею, плоди из дерев мы можем есть. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it lest you die. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. А видите, Бог фактически так не сказал. Он не сказал, не прикасайтесь к ним. Она это добавила. Но добавила и сказала, что это то, что Бог сказал. Бог так не сказал. Она сама добавила. I'm not going to take that any further. This just shows that people misrepresent God sometimes. Это просто показательство о том, что иногда людей не делают правильное представление Бога, и из-за этого всякие недопонимания доходят. Now, Duncan was talking to us about Abraham and how that he, it was promised that his seed would inherit Данкам как раз говорил о том, что Авраам получил эти обетования о том, что его потомок будет иметь вечное владение землю. And of course, as Duncan showed, it was a seed. It was the seed. His seed was going to be Jesus. And yet, потомок был Иисуса. 
And yet, of course, at this point, Duncan, Duncan, Abraham had no, had had no children. Но когда Бог это сказал, у Авраама не был никакой сын. Abraham believed what God had said that he his, his, his um, he would have this seed as a sand on on the, uh, of the earth and the stars of the sky. He did believe what God had said. Итак, ему молодец о том, что он поверил. Написано, что он верил то, что Бог сказал, хотя у него не был ни одного ребенок. And he tried to make it come through because it appeared that uh, his wife Sarai was barren. И его жена Сара не имела возможности иметь детей. Она была бесплодная. And so, taken into his own hands, he had a son with his um, wife Sarai's um, maid. Но сперва он не совсем то сделал, потому что поэтому из-за того, что его жена была бесплодная, он пробовал сам исполнять то, что Бог обещал, в том, что он спал с служанкой его. This son Ishmael, God clearly said, was not going to be the promised seed through whom he would get the the earth. The son is that of that relationship, to is Ishmael, не было тот потомок. We sometimes read of of women these days having babies at more advanced years as to what they had maybe a hundred years ago through medical technology. Сейчас это возможно для женщины иметь ребенок, когда она уже довольно, ну, старая. Yet, Adam, uh, Abraham and Sarai were both very, very old, 90, I believe. Но и Авраам и Сара были оба около 90 лет. And um, Sarai was allowed to become pregnant through the, through the power of God. And after all these years, Abraham and Sarai had their son Isaac. And I'd like you to go to uh, Genesis 22, verse 2. So we, just to review what I've said so far, Abraham had been, um, yes. Genesis 22. И там принеси его во все сожжения на одно из гор, о которой я скажу тебе. So Abraham had waited so many years for this son. Авраам подождал столько лет для этого сына. I'm going to read in English the the verse very into the little bits, and and I'd like to sort of. Um, Underline exactly what God was saying here, and Duncan will read it in. Итак, мы возьмем это, ну, тот стих, но по словам, в принципе. So did God really mean this? Бог разве на самом деле имел в виду так делать? Take your son. Возьми сына твоего. Your only son. Единственного твоего. Isaac, whom you love. Которого ты любишь, Исака. And go to the land of Moriah. And offer him as a burnt offering. On one of the mountains which I should tell you. So I mean this was God telling Abraham to offer his son as a child sacrifice. Здесь кажется, Бог хотел, чтобы маленький ребенок или ребенок, по крайней мере, если маленький или нет. Uh, будет uh, как живое все сожжение для него. This is perhaps what, and certainly was, what some of the pagan religions did. Но это язычество. But here is God telling Abraham to sacrifice his only son. Итак, это не совсем то, что Бог фактически хотел, но он все равно спросил Авраам так и делать. Now some of you will be parents. Наверное, в большинстве у нас являются родители. I have three children and only one son. 
У меня трое детей и только один сын. I didn't have to wait so many years, but he's a truly loved son as well. Я тоже ему очень люблю. And I can imagine, and I'm sure you can imagine, what it would be like if you were told to sacrifice your son. Итак, представляете, как ты чувствовал бы себе, если Бог так сказал тебе, так делать? Knowing that God wasn't a God who would normally do that. Зная, что это как-то на разрез с принципом Божьим. We won't go through the, the whole story in detail. Нам не надо все это прочитать подробно. We probably know that Adam, what Adam, Abraham was prepared to do it right up to the moment when. Но самое главное, Авраам был готов это делать до самого конца, до самого последней минуты. When the Lord called him from heaven and said, Abraham, Abraham. Когда, когда на самом конце. <coughs> so he said, Here I am, and he said. Do not lay your hand on the boy, on the lad, or do anything to him, for now I know that you fear God. Since you have not withheld your only son from me. Angel was walking him and said, Avram, Avram. Angel said, Не поднимай руки твоей на отрока. И не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего. Some have said that it was wrong of God to, to do this. Есть, конечно, людей, которые считают, что Бог как-то не прав это требовать. To put Abraham through this. Или испытать человеком таким образом. But we are not God. We, his ways are higher than ours. Мы, конечно, не Бог, и Его пути неисповедимы в этом плане. God saw that it was important to to get Abraham to show his faith in action in this extreme way. Бог понял, что это очень важно, чтобы Авраам показал свою веру в этом. But of course, sorry. But of course, the importance of this story. Но значительность этого истории. And not just a story, but a real, a real thi a thing that really happened in history. Потому что это реальный случай, который на самом деле случилось в истории. It, it shows us how much God loves us. Это в очень простом уровне, это просто доказательство до таком степени Бог нас любит. Because we can, of course, see in this that. Потому что в этом мы все Видим, that God, Бог, Son, was our Lord Jesus Christ. Был, конечно, наш, наш, наш and of course we read in John 3, verse 16. Знаем, то, 3, For God so loved the world that he gave his only begotten Son that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. This indeed was God's literal son by the then Virgin Mary, his only begotten son. We've seen that Abraham loved Isaac. Авраам возлюбил Исака. We know we are love our own children. И мы знаем, как мы любим наши собственные детей. God is a higher being than us, so his love for our Lord Jesus Christ was, I suggest, even more intense. И так любви Божьей для Своей Сына, наверное, гораздо выше, чем даже наши любви для наших. And yet, he, he loved us so much <laughs> that he allowed wicked men to basically murder his son. Но он все равно отдал свой сын для нас и разрешал злые людей uh, убить свой сын. And maybe we could say, well, why was it necessary? И, конечно, возникается вопрос, а зачем это? Разве это было так, но нужно? It was necessary because if it, if it didn't happen, then... Это было необходимо, потому что это, если это не случилось бы... Then 
the enormity of it would not be grasped by us. The enormity the enormity of our sin and the enormity of to God's love for us. And the, and the fact that it was Jesus didn't want to die, we know that. It wasn't easy for him. He said in I guess if this cup can pass can can be removed, you can remove it, Lord, but not your will. Not my will, but yours. This fantastic God, a love of God that He was prepared to sacrifice His Son. We could spend the whole, the rest of the time together talking of this, because this is the central point, part of our salvation. И любви Иисуса для нас является самый главный момент в истории, наш самый ну, центральный момент в нашем существовании. And of course, we cannot be expected, I certainly can't be expected to draw out every lesson from this wonderful... Мы не сможем это все как-то высказать до конца. This wonderful love of the God that we worship. Но это, конечно, великолепные любви Божьей. Спасибо. Thank you, Andy. Добавить... Вопросы? Что? 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 Abraham 177. And Abraham was impotent. And don't forget in Romans 4 it's written that uh, Abraham was impotent. Это от Бога. Не по серьезному. Это от Авраама, да? Надеюсь, что умирает последний. Нет, почему я так сказал? Кремнем четвертая. Ладно, девятнадцатый. Кремнином, ну кто читает, пожалуйста, Кремнином четвертая глава, девятнадцатый по двадцатый. So what I'm saying is that, that uh, Abraham was impotent as well, and if you read Romans 4, 19 and 20, it says, being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about a hundred years old, nor the deadness of Sarah's womb. He did not stagger at the promise of God for unbelief, but was strong in faith. So then, um, the sisters made the point that he had many other children after Isaac, and I, I say, yes, this is what happened, but uh, th this is uh, an example of God giving new life to a person. Кто читает, это Кремнином 4, 19 и 20. Не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем, не верил, но прибыл в вере, воздав главу Богу, и будучи исполнил вере, что он силен и исполнит обещанное. Спасибо. Итак, он не помышлял, что тело его уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении. Значит, его ну, омертвенность и ее как-то совпадают вместе. And so, according to that verse 19, um, the, uh, the deadness of Sarah's womb connects with the deadness of his own body. Я поэтому думаю, что ну, молодец, что он даже, как, ну, как говорится, старый хрич, да, он все равно как-то 
Я обратил внимание не верю в это. И на то, что жена старая карга. Как Но это значит, что жизнь... Ну, надеюсь, что умирает последний. Если человек верит... Надежда не умирает. По всем законам не получается. По крайней мере, у нас надежда не умирает. Мы не умираем с надеждой. Ты не так старый. У тебя даже по человечески надежды. Данка, мужчина репродуктивен до самой смерти. Он 500 лет проживет, у него будут дети. А вот женщина, увы. Если он сможет, сможет делать. Ну посмотрим, я и Синди да, еще, еще но испытываем то, что ты сказала. Еще до 500 лет надо долго ждать. А столько детей, ты вообще с ума сводишь. Чем старше мужчина, тем гениальнее дети. Да, да, да. Я ладно, я без комментариев. Нет, я без комментариев. А почему дети архитуры и Авраама мало что говорится? Why does it speak so little about the uh, uh, children that uh, Abraham had by uh, by his other wives? Она же его жена была не на лодке. You have anything to say, Andrew? Yeah. Why little is said about all the other kids that Abraham had, because he had lots of them, she says, by other women. Well, it was the only one who was the ancestor of Jesus, I mean, the obvious reason. It seems to me that Isaac, which God himself has given to Abraham. But I wanted to add on this thing, that I would like to add on this thing, и что мы сможем считать, что Авраам является вообще такой, ну, самый, ну, великолепный пример образец веры. We can have the impression that um, Abraham is the most wonderful, amazing example of faith, etc. Но мне кажется, что он, да, он великолепный пример из-за того, что он как-то боролся и с верой, и не верой. Он и верой, и тоже не верой. And I think he's a great example of faith because he, he struggled and suffered with uh, the problem of believing and not believing at the same time. Потому что, когда Бог, допустим, ему сказал, когда он жил в Уре, что уходи, я покажу тебе новую землю. When he lives in Ur of the Chaldees, God says to him, get out from your land and go to another land. Бог ему тоже сказал, и надо, ну... Разделяться из твоего семьи, из твоего, ну, родина и родных. And God also said, and leave behind your birth land and also your family. Он так не сделал. He didn't do that. Его отец и лот, они были с ним. His uh, father actually takes him out of Ur of the Chaldees uh, and he's with Lot. И тогда его отец сам умер, and his father died. И потом Лот сам решил уходить от него, and then him and Lot had an argument, and Lot decides to leave. Это вряд ли так, что Авраам как-то был сто процент послушным. Я это не вижу. And uh, so you don't get a picture that he was a hundred percent obedient. He simply wasn't. И тоже, как брат Анди сказал правильно, что ну, Бог сказал, у тебя будет сын. And like Andy said, um, God told him, you're going to have a son. No, Abraham But Abraham didn't quite believe that. Because he goes off and sleeps with a servant girl, which is not really the right thing to do. And he has Ishmael and all those other kids. И то, что мы видим сегодня в Израиле, тот э, конфликт между арабы, арабами и евреями, они все такие потомки Авраамова. And what you see in Israel now, it's still that conflict between uh, the uh, descendants of, uh, well, the people of Israel and the Arabs, they're all the, the children of Abraham. То есть, э, тот семья, в смысле семья Авраамова, совсем несчастливой семьей. So the family of Abraham has not been a happy family. Это даже самая трагичная семья по всему миру. And it's even been the most unhappy and tragic family of the whole earth. 
тот спор между евреями и арабами, это вообще трагично. This uh, struggle between uh, Jews and Arabs, it's completely tragic. Но они все дети Авраамова, but they're all the children of Abraham. И почему так, and why, like that? По-моему, из-за того, что Авраам совсем неправильно сделал. And it's all started with Abraham, in my opinion, failing. Бог сказал ему, у тебя будет сын. сын. God told him, you're going to have a son, через Сары, through Sarah. Ну, она старая карга, he thinks that she's old and, no? И вот поэтому спал с служанкой. So he goes and sleeps with a servant girl. И вот Исмаил, and Ишмаил. И из, тут проблема начиналась вот сразу вот этого. Ну, Сара сама попросила, чтобы он ну, да. для, для нее родил ребенка в Тагаре. Ну, это... Не он виноват. Нет, он, кто, он виноват. И, ну ладно, она ну, тоже. Не можно сказать. Ну, да. Так, та... Ну, в общем, все идет по плану. Это я так... да, да, да. Значит, когда Вавилонская башня, у нас был один народ. Одна, один язык, все. Mm -hmm. И начали куролесить. Бог тогда дал каждому язык, идите туда, 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 туда. И понеслась свистопляска, да? Mm -hmm. Начали воевать, убивать. Потом же палестинцы, это же нечистые арабы, это же хананеи. Mm -hmm. Ну да, это да. Ну, они все смешаны. Это так. Ну и мы все вместе смешаны. Mm -hmm. И чистых евреев не тоже все смешаны. Хотя там они и говорят, что чисто, чистота ну, да, уже... Это, никто не ну, в общем, сплошной туман. Да. Ладно, еще у нас что-то Авраама. У тебя есть какая-то политика в твоем комментарии, Люда? Ты на кого как-то смотришь? На меня, что ли? На кого бочку катишь? Да. Правда, да. Наивная вера, она самая чистая, самая искренняя. Я, например, так верить не могу. Мне нужно знать, почему. То есть какие-то факты, научные, например, ну, разные. Авторитет какой-то. А вот Авраам, он именно чистый, доверчивый. Сказал убить. Значит, убить. Сказал будет Царство Божие. Он не, не жалел даже Авраама, не усомнился. Ну, 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 а вот буду плакать, вот его не будет. Там. Он знал, что он воскреснет, и потому был готов его принести в жертву, понимаешь? Нет, я не думаю, что он такой наивный. Я не согласен. А я думаю, что он был твердый, верующий, не потому что он инфантильный. Я не это имею в виду, слабоумный. Нет, он был именно твердый, верующий по причине своей простой. Нет, я не понимаю, что он простой. We're talking about was Abraham some sort of a bit simple? that uh, Lyudmila is saying that he, like, uh, God said, go and kill your son, so he's like, okay, go and do it. Uh, he, he goes and does it, that uh, his wife says, go and sleep with my servant girl, so he goes and sleeps with her. God says, get out of Ur, and he leaves. Well, I was saying that he didn't actually do that uh, straight away. So she's wondering whether he is just naive and a bit, a uh, bit simple, but uh, I think The rest of us are saying that no, he was acting in faith. She's saying that he did have faith, but he was like a bit of a simple guy. Конечно, не мог быть наивным. Богатый князь. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Галя, все. Какой же он наивный? Нет, конечно. По одному. 
Видите? Наивный женщин, пожалуйста, по одному. Авраам не только полагался на веру, он еще размышлял, и не только размышлял, но убеждал своих соотечественников в том, что нужно покинуть землю. И потом, кроме веры, нужно размышлять. Сам Иисус учил в притчах, что притчи именно учат размышлять, а не просто вот как дал, так и съешь. Ну да. But you can argue the same about Eve that uh, Adam was just naive, <laughs> naively obedient. <laughs> Почему все же, не, не, просто часто вот, читая вот эту историю, 